Abang-abangannya Eki Lewat Dan rakin Eki Bang Kawan-kawannya si Egi dong. Ini dari awal itu udah Ngetik-ngetik HP di atas motor gitu Memang udah ngetik HP terus gitu Ternyata si Linda ini Suka sama si Eki Wah Bah Linda itu suka sama si Eki Eki itu akan ngelewati situ Itu sudah disetting mas Sudah disetting sama si Linda ya Cir Anjir Suka sama si Eki kan Kita bekerja sama aja berdua Gua bakal sikat mereka berdua Ya harus lo lakuin Lu tuh tinggal kasih tahu di mana dan kapan mereka berduaan Sisanya biar gua yang ngabisin mereka Ya saksi kunci baru lagi guys Dia bilang dia lihat sendiri gimana kejadian Eki dan juga Elvina Dan ngasih tahu ternyata memang biang keroknya si Linda guys Aduh kalian harus denger Hai, apa kabar kembali lagi di Let's Go? Apa kabar kalian semua? Kalian baik-baik aja. Kita masih update tentang kasus Vina, guys ya. Nah, jadi ini ada cerita yang aduh, benar-benar shock banget nih. Kalau kalian mau nonton lengkapnya, kalian tonton aja di Jejak Backtaker ya. Dia baru upload kemarin. Itu durasinya kurang lebih satu jaman. Nah, tapi yang Let's Go mau bahas di sini adalah Let's Go persingkat statement yang ada di Jejak Backpacker. Dia ketemu salah satu kunci temennya Eki, guys. Abang-abangannya Eki. Dan dia melihat langsung di hari kejadian gimana disiksanya Vina dan juga Eki dengan orang yang namanya Eki. Dan dia juga ternyata kenal sama namanya Linda, guys. Waduh, makanya Linda kabur. Oke, nggak usah banyak bacot lagi. Kalian dengerin ini. Kita dengerin bareng-bareng. Ini tega banget sih. Linda. Tega banget kamu, Linda. Uh, hubungan apa Mas Melmel dengan uh, kedua korban yaitu Vina dan Eki? Juga Linda Saya dari saksi yang ada di TKP terakhir Saya dengan adik Eki dan Pina itu memiliki hubungan yang sangat dekat ya Tapi di luar daripada geng motor Karena adik Eki itu seperti adik saya sendiri Untuk Linda mas itu saya dikenalkan oleh Eki dan Pina karena pada malam kejadian itu si Eki nelpon saya bahwa mau menjemput adik Pina. Nah guys, jadi Abang Melmel ya. Jadi Abang Melmel ini diduga adalah saksi kunci dari kasus ini. Abang Melmel ini kenal dekat abang-abangannya si Eki lah. Nah, abang-abangannya si Eki ini dia mau diajak pergi lah gitu. Jadi si Eki sama si Pina dan Linda pun ternyata kenal sama abang-abangannya si Eki ini yang namanya Bang Melmel ya. Pina, ketika Eki punya masalah dengan Pina, Eki cerita dengan saya curhat. Begitupun dengan Pina. Jadi di sorenya itu, Eki nelpon. Ah, Kang, ada kegiatan nggak nanti malam? Kalau nggak ada kegiatan, nih aku mau cerita nih ada masalah dengan Eki. Bisa nggak diselesaikan? Tapi saya nggak tahu mas itu masalah apa. Ya saya pikirkan biasalah anak-anak muda. Paling nanti juga teguran lagi. Saya berpikir seperti itu kan. Oh ya sudah, ya sudah dek. Nanti malam kita janjian di mana? Saya bilang gitu kan. Ya udah nanti akang saya telepon lah. Oh jadi Eki ini udah sempat nelpon si abang Mel Mel ya, abang abangnya dia ya, bang Kang gitu. Uh, saya mau cerita nih, saya ada masalah sama Egi. Nah berarti Egi ini nyata guys. Berarti Egi ini nyata ya gitu dari saksi ini ya saksi yang diduga saksi kunci ya uh, dia tuh mau cerita bahwa mungkin minta backupan ya jadi kayaknya si Egi sama si Eki ini sebelum ini udah sering bentrok gitu loh tapi makanya kayaknya si Egi ini perlu backupan abang-abangan lah gitu takutnya ada apa-apa di jalan kan nah makanya dia pengen cerita mungkin ke abang-abangnya si abang Mel Mel ini ya jadi nggak kita ini malam jalan kalau kamu mau jalan bawa pina Ya bawa juga dong Linda, masa Akang sendiri, tuh guyonan saya kan mas Oh iya sudah Kang, saya ini kan ketemu loh dengan si Eki ini Akhirnya sudah ketemu, kita jemput si Pina dan Linda Kita sempat jalan-jalan ini, di alun-alun itu sempat jalan muter-muter, muter-muter Jadi setelah kami mampir beli minuman itu, di situ Pina sempat gelisah itu uh, Kang, biar Pina goncengan sama Akang aja lah pulangnya biar Selinda si sama Eki, tapi mereka berdua kan berdebat. Oh kenapa begitu? Kan awalnya kita berdua, kata. Nah itu, eh, terus saya bilang udah nggak usah nggak usah ribut, nah, sembarang aja yang mana mau ikut. Saya bilang begitu sama si adik Eki kan. Nah dalam itu ada 
beberapa motor itu lewat gitu dia lewat dan rakin Eki nah si Eki ini ngomong Kang itu Kang kawan-kawannya si Egi dong gitu tapi saya ingin kan enggak kenal sama si Egi yang mana posisinya saat itu jadi ah nggak apa-apa deh kita lanjut aja nah, itu si Linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor itu memang sudah ngetik HP terus entah siapa yang dihubungin nah itu ya kita lanjut aja jalan ini si Mama bilang aja dong Linda juga biar saya nggak krik-krik biar mungkin ada double date lah gitu berarti si Vina sama si Linda ini kan sahabatan ya ngapain cuman si Linda doang yang diajak nih gitu ceweknya ya berarti kan memang kan mereka sahabatan nih dia bilang juga pas di jalan tuh ketemu sama teman-temannya Egi gitu teman-temannya Egi si preman tuh ya saksinya bilang tuh si Bang Mel Mel Linda ini dari awal itu udah ngetik-ngetik HP di atas motor gitu memang udah ngetik HP terus gitu jadi tahun 2016 itu HP kan tuh nggak secanggih sekarang ya, Cang ya canggih tapi nggak terlalu canggih lah itu. Jangan-jangan dia ngetik-ngetik sama si Egi nih. Makanya kawan-kawannya Egi bisa tahu keberadaannya si Egi ini. Setelah lanjut jalan ini, pas motor sudah lewat kan, yang tadi tuh saya bilang kawan-kawannya Egi sudah lewat itu si Egi ngomong, ya nggak apa-apa deh, aman aja. Tuh kami lanjut. Akhirnya nih kami lanjut nih mas, jalan. Hmm, rencana schedule-nya kan memang masih mau jalan-jalan ya. Karena berhubung uh, kami sudah jalan itu, kita tuh ngelewatin tongkrongan, kayak nggak salah itu tongkrongan anak motor. Cuma saya nggak tahu lah anak motor dari mana kan, karena kan saya di luar dari pada geng motor. Itu si Linda, eh si Pina, ngomong ke Linda, uh, bilang Pina, uh, kita pulang aja ya, udah mau malam juga sudah nih, udah 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 mau jam 11 udah bilang begitu oh buset 11 ya sampai mau jam 11 malam ya udah malam nih dia bilang udah mau jam 11 jam 11 malam ya wah bang bahaya ya ya akhirnya saya bilang iya ya tuh neng kita pulang bilang begitu kan tuh kita pulang di jalan perjalanan pulang ini saya sudah ngomong sama si Eki dek nanti sehingga nanti sehingga dulu beli bensin ya soalnya bensinnya akan mau habis nih jadi akhirnya kami singgah nih yang singgah itu saya sama Linda si Eki sama Pina ini lanjut terus Loh, saya bilang kenapa itu kok Eki jalan terus tak seru si Linda hubungin si Eki saya bilang coba hubungin Eki itu telepon jangan dulu pulang sebelum kita datang saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya Pina toh oh bensin dia sama si Linda menepi beli bensin sedangkan Eki nggak ikut menepi beli bensin dia jalan aja nih sama si Vina langsung ya gitu mungkin mau pulang ke rumah atau mau jalan berduaan dulu gitu disuruh telepon lah si Linda nih coba telepon Eki nih kok dia nyelonong aja nih takutnya ada apa-apa jadi maksud saya itu nunggu di rumah Vina maksud saya kalau memang dia sudah duluan sampai jadi iya Kang udah saya telepon nih katanya gitu udah saya chat katanya Enggak diangkat nih saya telepon mungkin masih dalam perjalanan oh, ya sudah kalau gitu kamu chat aja si Eki atau si Pina bilangin nanti kalau sudah sampai di rumah jangan langsung pulang duluan tunggu akang gitu baru pulang sama-sama ya jadi akhirnya pulang lah saya, saya ini mas ya pas saat itu saya langsung antar Linda ini pulang ke rumah mas nah, pulang ke rumah setelah sampai di rumah saya tanya lagi loh kok si Eki sama Pina kok belum sampai ya coba ditelepon saya telepon nggak diangkat berapa kali saya telepon nggak diangkat Linda ini langsung masuk setelah dia masuk rumah saya putar putar balik tuh nah di sini ada kecurigaan ya jadi si Mel Mel ini udah bilang ini kok Eki ditelepon nggak diangkat Eki ditelepon nggak diangkat gitu tapi dia bilang bahwa si Linda ini langsung masuk aja ke rumah gitu kayak Uh, eh saya nggak mau tahu saya mau, mau langsung masuk aja ya gitu <laughs> kayak gitu ya gitu di sini kan udah mulai kecurigaan ini guys gitu jadi dia langsung putar balik dia siap-siap cari Eki sama Vina lagi nih putar balik saya keluar sudah jalan raya itu saya putar-putar nih cari kemana nih si si Eki nih kok nggak diangkat-angkat nih perasaan gak enak akhirnya saya ketemu tuh sama temennya si Eki uh, dia bilang begini uh, kang Susul si Eki ke jembatan si Egi sama kawan-kawannya itu mau berantem tuh. Jadi dia ketemu kawannya Eki. Siapa kawannya Eki nih? Pak polisi. Dia ketemu kawannya Eki. Tolong ini dicari ya kawannya Eki nih ya. Dia dapat informasi bahwa 
Egi itu mau berantem dengan Eki. Wah, kawannya kok nggak nolongin ya? Katanya anak geng motor, kok nggak ada kawan-kawan geng motor bagaimana nih? Mau kasih pelajaran ke Eki itu. Nah, akhirnya saya ini panik kan? Langsung lah saya ini langsung meluncur ke lokasi tuh. Nah, di SMP 11 itu saya taruh motor tuh. Saya taruh motor, saya lihat tuh mereka tuh di dalam. Saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini Bina sama Eki ini sudah dipukulin gitu. Itu ada warung yang masih buka ya mas, ya nggak nggak yang nggak buka full maksudnya itu sudah mau tutup lah. Saya ajakin untuk masuk ke dalam nggak berani. Nah dia nggak berani masuk ke dalam, akhirnya saya lah memberanikan diri ngendap ngendap. Ngendap ngendap akhirnya mereka itu ya ya. Mas, jadi pas jadi pas setelah saya sudah ngendap-ngendap, saya ngelihat itu penyiksaan di 11 orang itu, Mas. Semuanya itu yaitu Manu Pina itu, Mas. Saya mau mau maju tapi saya nggak berani. Oh. Jadi di sini dia bilang dia udah lihat ya bahwa 11 orang itu eh uh, menyiksa Vina dan Eki ya. Dia bilang saya saya nggak saya mau maju tapi saya nggak berani gitu. Let's go. Let's go bisa membayangkan apa yang terjadi ya dia dia sendiri, guys. Kalau dia maju walaupun abang-abangan mati juga nih. Apalagi di depan mata ya. Kan nanti saya jadi yang ketiganya. Saya bilang begitu kan. Ya, kalau Eki eh si Eki di lokasi itu juga uh, sudah nggak itulah nggak bisa ya ditolong. Jadi setelah pindah selesai digituin, mereka bawa lagi nih, bawa ke jembatan itu. Nah di situ mereka taruh Eki dan Vinaya. Setelah mereka pergi tuh, saya ngampirin, saya sampai tuh megang si pertama tuh saya megang Eki ya. Di situ memang sepi. Berarti Mas Melmel -Mel ini dia ngikutin ya. Jadi setelah dia lihat uh, di lokasi yang kebun-kebun itu, nah kadarnya kan dia Vina sama si Eki langsung dibawa tuh. Nah berarti dia ngikutin si pelaku ini kemana ya? Ditaruh di jembatan. Nah ditaruh di jembatan berarti si Abang Melmel -Mel ini orang pertama mungkin ya yang langsung nyamperin Eki dan Vina gitu yang menjadi korban. Dia bilang dia nyamperin dia yang pertama dia nyamperin Eki menggenggam tangannya itu udah nggak ketolong. Di sana tuh sepi banget dia mene dia bilang sepi betul loh Mas. Akhirnya saya itu megang Eki, saya periksa Eki, enggak ada memang sudah pergerakan. Jadi saya pindah ke Pina. Uh, Pina ini kan sudah sebagian bawahnya kan. Jadi saya yang terakhir nutupin si Pina pakai baju XTC itu. Jadi memang ternyata Pina itu di... Memang diperkaus guys. Maksudnya dia bilang bagian bawahnya tuh udah udah mungkin udah nggak pakai bagian bawah ya. Jadi dia yang nutupin bagian bawah Vina itu dengan jaket, dengan jaket geng motor namanya XTC ya gitu dia bilang. Kasian banget Vina. Saya yang nutupin terakhir itu tuh Vina masih ngerespon saya tuh. Vina masih bernapas, masih ibaratnya membuka mata lah. Saya sempat bilang Uh, maaf neng akan terlambat datangnya dia cuma cuma mengeluarkan air mata gitu ya mas dia cuma mengeluarkan air mata ingin ngasih tahu tuh yang mau dikasih mau disampaikan ke saya tapi setelah itu kita lanjut yang tadi ya mas jadi setelah itu saya bilang sama neng pina begitu saya cari bantuan pergi cari bantuan cepet tahu nih cari bantuan pergi saya pertama datangin itu warung yang pertama saya datangin yang ada mas-mas yang saya ajak itu eh ternyata sudah nggak ada mas udah tutup udah nggak ada saya gedor-gedor pun ada ada keluar nah, setelah itu nah, akhirnya saya balik nih saya sudah balik itu Uh, udah rame ya mas uh, udah rame sudah pada ngumpul nih saya ngeliat ini beberapa 
tersangka yang tadi ikut mukulin Bina itu di ke lokasi itu. Anjir! Bangke! Jadi setelah nyari-nyari uh, keliling bantuan ya, nggak dapet. Pas itu kejadiannya masih sepi, pas dia balik-balik ke TKP, itu udah rame dan... Berdebah sialan! Itu si bajingan-bajingan sialan itu ya. Itu bajingan-bajingan sialan itu ternyata tersangka-tersangka yang mukulin itu. Dia tuh di sana guys. Itu kan berarti Bang Mel-Mel ini kan masih ingat muka bajingan-bajingan ini loh. Anjir, berarti mereka tuh pura-pura jadi orang yang nolong sekadar ngeliat keadaan itu nih. Ada saksi mata nggak? Ada saksi mata nggak? Atau meyakinkan bahwa si dua orang ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Bedebah! Cuma ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Jadi saya pas mau melangkah maju, sontak dalam hati tuh kayak ada yang nahan, Mas. Kang, udah, Akang nggak usah maju. Akang cukup hampir foto kami terakhir. Seperti itu lah, bisikan itu ya mas Jadi akhirnya saya Ambil nih foto Makanya saya Kenakan itu Foto itu ada Saya kenakan sepatu ya Nah itu sepatu Samping saya itu Si Egi mas nah, Akhirnya saya foto Tapi saya nggak bisa Ngambil foto langsung satu badannya jadi saya ngambil foto dari bawah ya mas lihat itu sepatunya Iki setelah itu rame sudah nih mas gimana saya mau mengadu nih akhirnya saya punya teman yang satu kampung saya cerita nih ayo kita ke rumahnya Vina eh ternyata Beberapa tersangka itu sudah duluan ke rumahnya Pina ngabarkan bahwa Pina itu kecelakaan. Terima kasih ya. Jadi beberapa tersangka itu sudah datang ke rumah Pina mengabarkan Pina kecelakaan dan e, omongannya si kakaknya Pina itu kan bilang bahwa yang ngabarin dia itu adalah si Saka. Nah berarti benar dong si Saka ini pelakunya. Jir. Saya tetap tetap ada mas. Cuma di kalangan itu nggak ada yang kenal saya sama sekali Karena memang saya pribadinya kenal sama Eki dan Pina aja Pina itu disiksa bisa-bisan itu Kalau si Pina nya Kalau untuk Pina memang disiksa habis-habisan tuh Jadi saya itu mental saya betul-betul dihajar itu Ada inisiatif saya ya ada salah satu temannya Dinda itu ya cewek juga ternyata si Linda ini suka sama si Eki wah bah gila turut dugaan saksi kunci ini ya dia punya ke teman nih Linda dia punya teman cewek dia bilang bahwa Linda itu suka sama si Eki Linda suka sama si Eki guys jir Pantes. Tapi si Eki nggak merespon gitu ya. Ya itu cerita cinta monyet mereka lah ceritanya. Mas. Saya kan nggak menuju ke situ hari itu. Jadi ada nih teman saya nih si ya pokoknya adalah udah sesi sebut ya dia ngomong. Terakhir yang malam itu ngasih tahu ke Egi bahwa Pina dan Egi itu akan melewati situ. Itu sudah di setting mas, sudah di setting sama si Dinda ya. Anjir, anjir, gila. Berarti, berarti dugaan kita, teori kita benar guys dia. Ini yang keronya si, si Linda guys Temennya bilang ini itu udah disetting Dan dia ngasih tahu keberadaannya si Eki itu si Linda ini Gila Nah itu sudah disetting sama Linda Jadi malam itu Si Linda lah Yang memberitahu ke Eki Bahwa si Pina lagi bersama si Eki Anjir Gila, 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 berdebah, 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 bajingan. Mel, ini 
puzzle-puzzle kita nih kebuka guys teori-teori kita ya ini dugaan ya ini dugaan kalau memang bener saksi ini adalah saksi kunci yang kenal sama yang namanya Linda Linda temannya Vina dan Linda juga kenal sama Bang Melmel ini dan ini Bang Melmel yang asli ini ternyata ini semua udah disetting sama Linda guys si Linda ini suka sama si Eki nah jadi dia udah setting supaya Egi ini si Egi ini buat ngerebut si Vina Nah, makanya Tina sama Eki itu berantem mulu kan? Dan dia bilang tadi berantem mulu gitu. Jadi ini mungkin settingannya Linda, dugaannya settingannya Linda untuk memisahkan mereka. Karena si Linda suka sama si Eki, si Egi suka sama si Vina. Jadi mereka tuh kayak di sinetron gitu, guys. Gua suka sama nih cewek. Lu kan Linda, lu kan suka sama si Eki kan? Kita bekerja sama aja berdua. Gua bakal sikat mereka berdua. Ya harus lu lakuin. Lu tuh tinggal kasih tahu di mana dan kapan mereka berduaan. Sisanya biar gua yang ngabisin mereka. Itu kan kayak gitu, guys. Jadi itu dia. Kenapa di awal-awal tadi teman-teman tongkrongannya Eki bisa ketemu Eki dan juga Vina gitu. Dan juga waktu dia beli bensin itu si Vina sama si Eki kan duluan. Nah, bisa jadi dugaannya si Linda ini ngechat. Eh, itu si Vina sama si Eki lagi jalan, lagi pulang, berduaan aja. Sikat aja sekarang. Nah, kan bisa kayak gitu. Dan masuk akal juga waktu tadi Bang Melmel -Mel bilang dia nganterin Linda. Terus dia masih panik nih, nelponin Eki. Tapi Lindanya nyelonong aja ke rumah. Jadi kayak nggak mau tahu gitu, bodo amat gitu. Jadi, ini tuh pantes... Kalau memang kemarin ada yang diduga catnya Linda, diduga catnya Linda, Linda bilang Vina itu bukan sahabatnya dia, karena ini, karena dia ingin merebut si Eki ini guys, anjir, gila. Dan semuanya masuk akal ya, menurut Lesko masuk akal banget semuanya. Kalau memang kesurupan itu benar-benar kesurupan yang terjadi, itu karena mereka berdua bersahabat. Dan Linda tahu, dalam bawah sadar dia memang tahu kejadian sebenarnya. Kalau kesurupan itu tidak terjadi, maksudnya, itu bukan kesurupan ya, itu memang caranya Linda aja. Berarti Linda ini merasa bersalah guys. Dia merasa bersalah bahwa dirinya lah ikut terlibat di dalam kasus ini. Yang memberitahukan lokasi Eki dan juga si Vina. Dia merasa bersalah sama keluarganya. Tapi dia nggak bisa ngungkapin. Kalau dia ngungkapin, dia bakal diperiksa polisi. Dicek HP-nya Linda. HP-nya Linda pasti dicek. Oh Egi, ini... Vina sama si Eki lagi jalan. Dia ada nomor HP-nya Egi berarti kan? Atau HP temennya Egi lah gitu. Pantes. Dia dia pinter ya. Gimana caranya aku bisa ngasih petunjuk. Tapi biar aku gak dicurigai. Nah dia dia kesurupan. Tak masuk akal juga kenapa sampai sekarang dia gak mau muncul. Karena takutnya kalau dia muncul. Akan ada saksi seperti Bang Mel Mel ini. Yang menceritakan bahwa Linda ini punya sesuatu. Tahu kisah di balik misteri ini. Anjir. Nah, ini juga yang let's go dapat ini fotonya Egi Pegi ya, Pegi Setiawan ya yang diduga Egi terbaru ini guys. Nah. Nah, ini Pegi Setiawan yang diduga Egi. Ini foto terakhirnya guys. Nah. Kalau kemarin let's go nggak percaya dia adalah pelakunya. Kalau sekarang kalau ngeliat tampang kayak gini kayak memang ada tampang-tampang kriminal. <laughs> kalau foto yang kemarin kayak kurang kriminal nih, tapi ini kayak ini bisa jadi kriminal ini sih. Nah, let's go nggak tahu lah, let's go nggak belum bisa percaya ini Egi yang asli atau bukan Lesko masih shock dengan statementnya Salah satu saksi kunci yang bilang bahwa Linda ini Settingannya Linda ternyata guys Anjir Jadi bener-bener Linda nih harus dicari guys gitu Dan temen-temennya Eki guys Sekarang kalau udah ada kayak gini Tolong ramein aja nih Hebat banget ya jejak BPK bisa nemuin salah satu saksi kunci ya Tega bener kamu Linda Duh ini demi cinta monyetmu loh Demi cinta monyetmu nih ke setting Anjir ini bener drama banget nih Gila, thank you banget nih teman-teman yang uh, udah nonton dan udah support ya. Kita iklan sedikit ya, walaupun masih nggak enak ya. Dari Super Tank, terima kasih banget dari Pulau Dewata Official. Uh, let's go, makasih nih udah bikin ini tetap di permukaan, rela dolar kuning gitu. Demi kami pendengar yang rindu kalimatmu bang. Waduh. By the way, ini si Peggy gampang ketangkap ya. Asal si Lindanya jelasin foto-foto yang ada di IG ya bener. Soalnya ada juga nih Egi yang di IG nya Linda itu beda banget dengan. Peggy yang ketangkep, ya abis itu kalau Linda buka suara tinggal cocokin omongannya Linda dengan dokumen Ah, aku udah tidak percaya lagi dengan omongan Linda Linda itu sudah men-setting semuanya Omongan perempuan semuanya Au <laughs> Makasih ya Bang Pulau Dewata ya kita sama-sama nih gitu Dari Susana, keren banget Bang support, makasih supportnya, lu juga keren banget Susana Dari Mami Kanza buat parkir Bang, makasih Mami Kanza, 10.000 ribu <laughs> Ini buat lima kali parkir nih gitu Uh, semoga berkah bang Salam dari Kuningan Jabar Semoga berkah ya S19 Yt Ariel White Horse Gila 
White Horse karena juga namanya semangat konten terus bang HK Wir Jos Jos Gados gitu dari Werki Up Kari itu semangat terus bang mari kita kawal sampai tuntas kasus ini bener kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Linda kenapa kamu mengkhianati sahabatmu si Vina dan juga demi mendapatkan gebetan cem-ceman pacarnya dia lagi aduh pacar sahabat diembat juga nih gimana nih Aduh. Jadi yang bisa disampaikan guys, kalau kalian mau donasi klik link di bawah uh, buat transfer transfer OVO mulai dari 2000 rupiah aja atau dari super thanks di YouTube. Wah, nilis gue masih shock dan masih mengutuk perbuatan ini ya kalau memang benar ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. Bye.